Jaj, de jó, Nerdorádóban bármi megtörténhet. 14 évnyi kemény munka meghozta gyümölcsét. Románia után már Bulgária is leelőzött minket. A magyar háztartások költik ugyanis a legkevesebb pénzt az Unióban. Így most már hivatalosan is az EU legszegényebb országa lettünk. Se baj, fogyasztásban lehet, hogy utolsók vagyunk, de korrupcióban az elsők. De így sem panaszkodhatunk, legalább nekünk van az EU-ban a leggazdagabb gázszerelőnk. Ami az, hogy az EU-ban? Az egész világon. Hallod, Andi, baj van, ma a bulgárok is lelőztek minket. Többet vásárolnak a magyaroknak, gyengék a mutatóink. Mányi az vegyi magadnak három táskát, osz már mindjárt visszaelőztük a búgárokat. <gül> Mi az, hogy nem találod a pénzt? Hát tudod jó, ott van a szobámba, az államkasszába. <gül> Szóval nem kell itt nyavajogni, nincs itt semmilyen szegénység. A pedofonos trombitás Kristóf a közelmúltban kijelentette, hogy a szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. Hát neki és a többi nemzettestén élősködő pajtásainak biztosan. Elég csak megnézni a karján a több milliós Rolex órát. Jaj, de előkelő, apukától kapta. Mely így hívja Viktort, apuka? Gyere Kristóf trombitázni, és meg lesz az újabb Rolex. De várható volt, hogy Bulgária is lelőz minket. Hát nekik könnyű dolguk van, ott nincs Soros, nincs Brüsszel, nincs Gyurcsány, sőt Magyar Péter sem. A narancskárosult híveket persze egy cseppet sem zavarja, hogy a felcsuti, bazaltarcú tróger nyomorba taszította őket. Hát így könnyű előzni, hogy Bulgáriába nem csak Magyar Péter, de háború sincsen. Úgyhogy lát, hogy szegénységben élünk, de amíg Viktor van, legalább nem bújtnak meg a migránsok. Hol vagy, Viktor? Megyünk veled örökre! Kolompolj nekünk! Nem hallom! Jaj, hát nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz elfoglalva Brüsszel. A 720 fős Európai Parlamentben a 11 bátor utcai harcos nincsát egyetlen egy frakció sem fogadta be. Úgy, hogy így maximum csak az Európai Parlament kávézóját fogja elfoglalni a felcsuti Dagidon Véto. Ha mi nem viszed a kis sámlidat magaddal Brüsszelbe, Viktor? Ha már úgysem kaptál széket, a kis sámlira majd leülhetsz a folyosón kávézgatni. Ssss, maradj már, miről beszélnek odabán? Én nem hallom. Bemenni meg nem tudok, mert nem vettek be minket egy frakcióba se. Nem baj, ha bent lennék, úgyis csak vétóznék, úgy Putyin diktálja. Addig inkább itt kint kávézom, az nem rossz. Orbán tehát az Európai Unió leprása lett. Még a konzervatív frakció is ajtót mutatott neki. Mivel nem vették be őket egyetlen egy pár családba sem, ezért létre akarnak hozni egy sajátot. Ma meg is van az új nevünk. Mi leszünk a keresztény, konzervatív, polgári pedofilok. KKPP. De most ne az EU-val foglalkozzá, annyi jó dolog történik. Az Orbán farvizével öblögető Bajer Zsoltinak és feleségének a vérplazma biznisze után itt van nekünk az újabb csoda, jön a Nemzeti Anyatejbank. Jaj, de jó, a felcsuti szopoklész ezt is kitalálta. A mi kis trottyos géniuszunk mindig kitalál nekünk valamit. Köszönjük neked, nagy uram! Az anyatej leadását és a szoptatást Pintér Sándor és Varga Mihály fogja reklámozni. Hát nekik inkább a fogamzásgátlót kéne reklámozni. De nem lehetett volna inkább nőkre bízni ezt a feladatot? Jogos a kérdés, volt két nő, de őket már küldtük. Őket csak arra használtuk fel, hogy kiszabadítsák a pedofil bajtársainkat. De egyébként ez a Nemzeti Anyatejbank nem egy új találmány Orbánéktól. Ugyanis ők már 14 éve fejnek, mi meg csak szopunk. Taka, találkozzunk az önálló esélyben. Végre Kecskeméten, Persze nem a híros agórában, ugyanis oda továbbra sem enged a Fidesz, sőt azóta még zsarolnak is. De találkozhatunk már Sopronban is, igaz nem a Liszt központban, mert azt sem adták ki nekem. És várlak benneteket még Gyulán, Gyöngyösön, Békés Csabán, Budapesten, Szentendrén, Kaposváron, Esztergomban, Szászhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Veresegyházon, Marcaliban, Bonyhádon, Győrben, Debrecenben és Pécsen. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu per Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!